আসসালামু আলাইকুম সম্মানিত ভাইরা যে যেখান থেকে শুনতেছেন দেখতেছেন ইউরোপ এক্সপ্রেসের পক্ষ থেকে সবাইকে জানাই স্বাগত আশা করি আল্লাহর রহমতে সবাই ভালো আছেন তো আমিও ভালো আছি তো প্রত্যেকবারের মতো আপনাদের মধ্যে আমি একটা নতুন ভিডিও নিয়ে হাজির হয়েছি তো আজকে আমরা যে ব্যাপারটা নিয়ে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে এগ্রিকালচার ভিসা ইন ইটালি ঠিক আছে মানে ইটালিতে যে এগ্রিকালচার ভিসা আছে মানে ইটালি না ইউরোপের অধিকাংশ দেশে আছে যে ভিসাটা আপনার এগ্রিকালচার ভিসা আমরা বলি ওয়ার্কার ভিসা ফার্ম ভিসা এগ্রিকালচার ভিসা এগুলো প্রত্যেক দেশে মোটামুটি অ্যাভেলেবেল আছে পোল্যান্ডে আছে ইটালিতে পোল্যান্ড এবং ইটালিতে একটু বেশি মাত্রাই আছে ঠিক আছে মানে এরা এগ্রিকালচার ব্যাপারটা কি আমরা আজকে আলোচনা করব যে এগ্রিকালচার ভিসাটা কি এটা নিয়ে আলোচনা করব এবং এটা কীভাবে আমরা পেতে পারি খুব সহজে দালাল ছাড়া ঠিক আছে তো এগুলো নিয়ে আজকে আমরা ডিটেলস আলোচনা বিস্তারিত আলোচনা করব তো ফার্স্ট অফ অল চলে আসি যে এগ্রিকালচার ব্যাপারটা কি মানে এগ্রিকালচার ভিসা যে আমরা বলি এই ব্যাপারটা আসলে কি হ্যাঁ এগ্রিকালচার ব্যাপারটা হচ্ছে আমরা যে গ্রাম আমাদের যে দেশ আমাদের বাংলাদেশে আমরা যে খেতে খামারে কাজ করি যেরকম আমরা ধানের চাষ করি আমরা ভেজিটেবলের চাষ করি আমরা ফ্রুটসের চাষ করি আচ্ছা না এরকম নার্সারি চাষ নার্সারিতে কাজ করি নার্সারি নার্সারি করি চারা গাছের রোপণ এবং ওইখান থেকে আমরা বড় করে এগুলো পরিচর্যা করি আর সব কিছু ঠিকঠাকভাবে পরিচর্যা করে আমরা বাজারে বিক্রি করি ঠিক আছে এরকম যে কৃষি খাতে যে আমরা কাজগুলো করি হ্যাঁ কৃষি খাতে যেরকম ভেজিটেবল ফ্রুটস এবং চাল গম ধান যে চাষগুলো আমরা করি এগুলোই মূলত এগ্রিকালচার ওয়ার্ক এটাকে আমরা যে কৃষি কাজ বলি আর এটা ইংলিশে এটাকে এগ্রিকালচার ওয়ার্ক বলে ঠিক আছে তো এই ভিসাগুলোতে সাধারণত ইউরোপের যে লোকজন ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের যে স্থানীয় ইউরোপিয়ান যারা আছে সাপোজ ইটালির যে লোকজন এরা এগুলোতে করতে এই সব ধরনের কাজ এরা করতে ইন্টারেস্টেড না মানে গাছের পরিচর্যা তারপরে থেকে শুরু করে গাছের রক্ষণাবেক্ষণ সব দেখাশোনা এগুলো এরা আসলে করতে চায় না যে লোকাল যে ইটালিয়ানরা আছে ঠিক আছে তো এরা এদের দেশের লোক দিয়েও এরা করাইতে পারে না কারণ আপনি এদের মানে লোকাল যে ইটালিয়ান আছে এদেরকে দিয়ে যদি এই কাজগুলো করানো হয় তাহলে এদেরকে দিতে হবে প্রত্যেক ঘন্টায় পঞ্চাশ ইউরো ঠিক আছে আর যদি এরা বাইরে থেকে সাপোজ মিডিল ইস্ট মানে মিডিল ইস্ট বলতে আমাদের এশিয়ায় যারা যে লোকজন আছে এশিয়াতে আফ্রিকাতে আছে যেরকম ইন্ডিয়া পাকিস্তান বাংলাদেশ নেপাল এই সব যে দেশগুলো আছে মানে মধ্যমায়ের দেশ এই সব দেশ থেকে যদি এরা ওয়ার্কার নিয়ে যায় দেশে তো এদের খরচটা অনেক কী হয়ে যায় কই মাচায় ঠিক আছে তো সাপোজ আপনি বাংলাদেশ থেকে এরা এদের ইটালিয়ান একজন লোক ওনার একটা কৃষি ফার্ম আছে তো ওইখানে ওনার এক হাজার লোক দরকার এক হাজার শ্রমিক দরকার একটা ফ্রুটসের একটা ফার্ম আছে ওনার উনি ওইখানে বিভিন্ন রকমের ফ্রুটস অ্যাপেল হইতে পারে স্ট্রবেরি হইতে পারে তারপরে আপনার অরেঞ্জ হইতে পারে হুম বিভিন্ন রকম ফ্রুটস উনি চাষ করে ওই ওনার ফার্মে ঠিক আছে তো ওনার ওইখানে এক হাজার লোক দরকার তো উনি তো এক হাজার লোক তো ওনার দেশ থেকে নিতে পারবে না কারণ উনি যদি ওনার দেশ থেকে যদি এক হাজার লোক হায়ার করে লোকাল ইটালিয়ান লোক যদি হায়ার করে তাইলে তো ওনার ব্যবসা তো লাভ হইবে ধরে কথা ব্যবসা লাল বাতি জয়লে একদম টালে উঠা যাবে ঠিক আছে তো ওইটা তো হইতেছে না ওইটা তো উনি পারতেছে না তো উনি কষ্ট করে তো মানে ফার্ম করছে তো প্রফিট করার জন্য ঠিক আছে তো ওই ক্ষেত্রে উনি কি করে ওই লোকটা গভর্নমেন্ট থেকে একটা লেটার নে লেটার নিয়ে এটা বাইরে যে দেশগুলো আমাদের স্বল্প উন্নত যে দেশগুলো আছে ওই দেশগুলো থেকে শ্রমিক নেওয়া যায় ঠিক আছে কোটা হিসেবে ঠিক আছে তো কোটা হিসেবে নেওয়া যায় শ্রমিক তো শ্রমিকগুলো সাপোজ বাংলাদেশ থেকে একশো লোক নিয়ে গেল ইন্ডিয়া থেকে একশো লোক নিয়ে গেল নেপাল থেকে পঞ্চাশ নিয়ে গেল পাকিস্তান থেকে একশো নিয়ে গেল এইভাবে এভাবে এরা কোটা আছে ওই ওই হিসাবে এরা লোকগুলো নিয়ে যায় বিভিন্ন দেশ থেকে ঠিক আছে নিয়ে এদের দেশে কাজটা করায় তো এদের বেনিফিট কী হইতেছে ওই জায়গায় আমাদের দিয়ে যদি কাজটা করায় তাইলে এরা আমাদের যদি পনেরো থেকে বিশ ডলার বিশ ইউরো দিবে হয়তো বা দশ ইউরো দিও এনাফ এরা বড় জোর আমাকে খানা দানা দিয়ে আমাকে দশ ইউরো দিবে খানা দানা অ্যাকোমোডেশন থাকা সব কিছু দিয়ে এরা আমাকে ঘন্টায় দশ ইউরো দিবে এই কাজের জন্য ঠিক আছে তো দশ ইউরো কিন্তু আমাদের অনেক টাকা আমাদের মনে হইতেছে যে আমাদের কাছে অনেকটা টাকা দশ ইউরো অনেক টাকাই কিন্তু দশ ইউরো দিয়ে এরা এই কাজটা আমাদের দিয়ে করাইতে পারতেছে এরা যদি লোকাল ইটালিয়ান দিয়ে করায় তাইলে কাজটা চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ ইউরো পে করতে হয় তো এদের এখানে কত 
एक घंटा यारा चोली शीरो सेव करते से ठीक है से तो शेही क्षेत्र है यारा की कौन है जेवे एग्रीकल्चर विषय गुला इशू करे ठीक है से तो ये टाइप होती है मुल्लों तो प्रोसेस तो एग्रीकल्चर में पट्टा क्या अपना अपना कुधाय काज कर बना अपनी की टाइप पर काज अपना के कर था भी यूरोपे आह देश जे रोकों हार्डवर्क अपना ना किसी काज करे नहीं रोकों ना बेपट तो रोकों ना अपनी यूरोपे जे बेपट गुले गुला सब अच्छे टेक्नोलॉजी फिटिक जे किसी जे फार्म अपने जो जान ये जंत्रो वही फ्रूट मन उन्हें कोई एक ता टोमेटो एक ता फार्म में आपने काज करते सिंट टोमेटो ही से एक है ना टोमेटो गुला पाई क्या कैसे आपने जस्ट वही गुला टोमेटो दिए गुला पाई रख टकाटू ने उधर आएगा फ्रूट पी कर जेटा के बोले हैं आपने जस्ट फ्रूट जी फॉल मूल गांस थे के संग रोग कर बैठे इतना और गांस हर मोड़ दे जो दिकुनु मौरा पाता तता था के ये गोला जस्ट कहीं इतना साइटा में इतना रेडी करा दी बैन मनी ठीक ठाक रख बैन और बाकी शॉप मोटा मोटी बाकी शॉप शॉप मशीन है रा गांस तस छटाई खेत निरानी थे के शुरू कर अपना खेत पानी दवा श आमादें देश में तो ये जो रोड रेल में दिपोरियर हुई सें, वो ये बिलर में दिख गया, खेतर में दिए जो रोड, अपने खेत निराइते सें, निराइते सें, खामते खामते अपने अवस्था शेष, वो ये वो ये देश गुलाते ये रुको ना, खूब इजीली, एमों खूब चमत कर, चमत कर, काज गुला खूब भालो, ठीक है से तो हैं अपने दिमाग में कुछ चीज़ नाचते बारे जो दिया मैं एग्रीकल्चर विषय जो दिया जाए ताले हो तो वह विषय तर मेहनत को इन थकते बारे हैं आ मैं बोल रहा किशोर वाला के ये तो अच्छे सीजनल वर्क एक अस्त लेकिन तो इटली या लिटे आपने जो दिया जानते लेकिन तो आपने एक बच्चों में एक बच्चों के एबों खेत खामर जाए से शॉप बरो फिर तोले चला जाए ठीक है से बरो फोड़ते पड़ते अवस्था खराब हो जाए उस समय फिर चाश को आटा शॉप भाई ना तो अखुन किचु किचु कंपनी ऐसे जा शेडर भी तोले चाश बाश करे उगला खूब कम शॉप कंपनी ऐसे ठीक है से हैं तो ग्रीन हाउसेर मुद्दे जे चाश बाश करे उगला खूब अपना इधर ड्यूरेशन थक बे मैं थक बे छोए मास थे क्या नौ मास पड़ जान तो अपनी इटली ते बोइ दोबारे थकते बर बे ठीक है से तो तार पर है तो बाप अंदर मने कुश्ती नाचते बरे जब आमी छोए थे क्या नौ मास थक बे इटली ते तार पुरे क्या हमारे इधर बिरकुया दी बे हमारे की देश रिपोर्ट कुया दी बे ना अपना किचु किचु कंपनी है किचु किचु कंपनी छोए थे छोए मर्च थे क्या नौ मर्च काज कर रहे पड़े ये राबत देश बढ़ाए दे ये आपना कांटेक्ट डिटेल सब किसो आपना क्या एक ता पेपर टेपर दिया दी बे अपने देश जो लाजमिन आपर सेम शो में आपर जोखन नेक्स्ट ईयर जोखन आज बन आपर आपने ऐसे कहने काज करते बर बन अने इधर अच्छे अनेक ता सोई दिया रोबे अरे किचु किचु कंपनी दे बिजनेस जो दी बालों ना होए ये टाइप से इन केस दूर भागो बोश होता कंपनी दे जो दी बिजनेस ठीक ठाक ना था के कंपनी जो दी ठीक मोतो रान ना करे शम्ने देखे लाभ ना होए तो अपन की करे छोए मस चुकती शेष और पुरे अपन के जीपोट कोया दे दर्शे बढ़ाई दे ठीक है से कैंसल कोया दे कैंसल तो चीन दी तो हर कुनो की सुना है आपने जो कुन बेकरी कल्चर विषय है जाबे न तो कुन अवश्य ही आपने छोए मास थे क्या नौ मास थकते बार बने इटली थे तो छोए थे क्या नौ मास इन मध्य आपने एक लाइन बेरो है जाबे ने यूरोप गले तो मने को नाम रहता है जाती है शबे बांगली आम रहता है कुप चालक हमरा ब्रिटिश देरो हर मना इधी से हमरा ब्रिटिश देर थे को आमदर मासर बुद्धि बेशी ठीक है से तो खून आपने है तो बाव आपना जोखन में आच्छे शोए जबे शेष शोए जब आप पुन्नो थे के बीच दिन आगे आपने इखान थे के बेरो एक लेन बेरो आपने उन्नो यूरोपे उन्नो कुनो देशे शिफ्ट है एक लेन ठीक है से ठीक है से आप ठीक है सर नहीं दर्शक तो शोमे पौरे आपने जो भी शोक कर रहे ठीक ठाक वापस टैक्स दें आपना कागज होया जाए ये तो कुनो आपने यहाँ तो बाग आपने ई ओ करते पाए ना जे आपने नहीं दिश्तो जे जे मैं आता से छोए मार्च तो मैं नौ मार्च मैं अच्छे सौर आगे आपने कंपनी मालिक बोरा बोरा एक टे लेटर एप्लीकेशन करते पाए ना जे आमी तुम्हारे कने काज करते मौसू भी दे हुई थे से अथवा झामेलो इधर से � आज जो दिन ना होए तो ले आपने लीगल आपने जो हम बीसा थक बे लीगल बीसा थका शो में आपने फ्रांस से जाते बाएं स्पेन नहीं जाते बाएं पुलेन पुर्तगाल जाए ऐसा आपने सेट हुई थे बाएं ठीक है से 
তো এগুলো হচ্ছে ওয়ে চিন্তিত হওয়ার কোনো কিছু নাই আপনি ইউরোপে একটা না একটা কিছু গায়ে থাকতে পারবেন হ্যাঁ ইউরোপে থেকে কাউরে বের করে না পুলিশে ধরে না যদি ধরে আপনার কখন জেলে জেলে নিয়ে যাবে কখন আপনি যদি কোনো অবৈধ কাজের সাথে জড়িত থাকেন যেরকম আপনি কোনো চুরি করছেন আপনি কোনো দুর্ঘটনা ঘটাইছেন আপনি কোনো নেশা জাতীয় দ্রব্য হ্যাঁ সাপোজ নেশা তো এগুলো নেশা বলতে কি আপনি কোনো গাঁজা হিরোইন এগুলো নিয়ে আপনি ধরা ধরা পড়ছেন মানে অবৈধ কার্যক্রম যেগুলো আছে এগুলো নিয়ে আপনি ইলিগাল কোনো কাজে ধরা ধরা খাইছেন তখন কিন্তু এরা আপনার জেলে পাঠাবে এর আগে কোনো জেলে টেলে না এটা এরা নর্মালি এরা চেকিং করে না যদি আপনি চেকিংয়ে পড়া যান বড় জোর আপনার জিজ্ঞেস করবে আপনি কোথেকে আসছেন এটা সেটা বিভিন্ন কয়েকটা সিম্পল কোয়েশ্চেন জিজ্ঞেস করবে তারপর বড় জোর ওইখানেই ছায়া দেবে আর যদি মানে বেশি কোনো কিছু সন্দেহ হয় তাহলে এরা বড় জোর আপনাকে থানায় নিয়ে যাবে নিয়ে আপনার ফিঙ্গারপ্রিন্ট রাইখা আপনাকে এটা আপনার ছায়া দেবে ঠিক আছে তার মানে আপনি অবৈধ আপনার ফিঙ্গারপ্রিন্ট এরা রাখছে যদি কোনো জায়গায় কোনো দুর্ঘটনা হয় এরা চেক করবে যে আপনার ফিঙ্গারের সাথে এরা ম্যাচ করতেছেন অথবা আপনার কোনো কোনো কি বলে ইলিগাল কাজ করতেছেন কি না কোনো ইলিগাল কাজের সাথে জড়িত আছেন কি না এরা পরে এটা ইনকোয়ারি করে ঠিক আছে ইনকোয়ারি করে বের করে তো আশা করি এগ্রিকালচারের যে ব্যাপারটা এগ্রিকালচার ওয়ার্কটা কি এগ্রিকালচার সম্পর্কে সবার একটা ক্লিয়ার ধারণা চলে আসছে ঠিক আছে তো ক্লিয়ার ধারণা চলে আসছে এবার চলে যাই আসল কাজে যে আপনার এগ্রি এগ্রিকালচার ভিসাটা কীভাবে প্রসেস করবেন হ্যাঁ তো এটা সবার জন্য বলে রাখি যে ইটালিতে টু জানুয়ারি টু থাউজেন্ড থেকে ডিসেম্বর টু থাউজেন্ড মধ্যে এরা আঠারো থেকে পঁচিশ হাজার লোক নেওয়া যাবে এটা বাংলাদেশ ইন্ডিয়া নেপাল পাকিস্তান এই চারটা দেশ থেকে ঠিক আছে আঠারো থেকে পঁচিশ হাজার লোক নেওয়া যাবে অফিসিয়ালি মানে সরকারিভাবে ওই ওই কাজের জন্য এটা কোটা হিসেবে আপনাকে মানে ওইখানে একটা কোটা আছে কোটা সিস্টেমে আপনাকে নিয়ে যাবে লটারির মাধ্যমে তো এইটা আপনি যদি দালাল মারফত যেতে চান এরা কিন্তু সেম কাজটাই করবে অনেক সময় দেখেন না ওই যে এক বছর দুই বছর ঘুরা যায় টাকা জমা দিয়েছেন ভিসা হইতেছে না এরা কি করে এরা কিন্তু সেম কাজটাই করে ওই এক বছর দুই বছর টাকা জমা দিয়েছে তিন বছর পরে ভিসা হয়েছে এরকম ইটালিতে প্রত্যেক বছর বছরে এগ্রিকালচারে লোক নেওয়া যায় এরা কি করে আপনার কাগজপত্র নেওয়া আপনার জন্য এই সিস্টেমটা মানে সেম সিস্টেমটা আমি যেটা বলবো সেম সিস্টেমটাই এরা করে ঠিক আছে অনলাইনে আপনার নামে একটা ফাইল ওপেন করে আপনার একটা নতুন একটা অ্যাকাউন্ট খুলে খুলে ওদের সাইটে আপনার সিবি জমা দেয় আপনার পাসপোর্ট কপি দেয় ঠিক আছে তারপরে লটারির মাধ্যমে আপনার নামটা যদি উঠা যায় আল্লাহ রহমতে তাইলে কি করে এরা আপনার ভিসা ডিসা দিয়ে আপনি নিয়ে যায় ঠিক আছে দালালদের কথা বলতেছি লাখ যদি আপনার লটারিতে যদি আপনারটা উঠে তখন কিন্তু এরা কিন্তু ফাও আপনার কাছ থেকে টাকা নিয়ে যেতেছে ঠিক আছে উনি আপনার থেকে পনেরো থেকে বিশ লাখ টাকা অথবা দশ থেকে পনেরো লাখ টাকা নিয়ে যাবে ফাও এরা জাস্ট সেই কাগজপত্রগুলো প্রসেসিং করে জমা দিবে এরা কিন্তু ভিসা দেওয়া দিতে পারবে না এদের কিন্তু বাপেরও ক্ষমতা নেই নিজেরা ভিসা দেওয়ার ভিসা দিবে কে এম্বাসি ইটালিয়ান গভর্নমেন্ট আপনাকে ভিসা দিবে দালালার কথা মিষ্টি কথা এরা কান দিবেন না এরা কিন্তু আপনাদের ভিসা দিতে পারবে না এদের ওই ধরনের ক্ষমতা নাই এরা জাস্ট বড় যে আপনার পেপারগুলো প্রসেসিং করি না ওই ওয়েবসাইটে জমা করে দেবে যদি লটারিতে আপনার নাম উঠে তাহলে হয়তো বা যদি আল্লাহর মধ্যে উঠা যায় তাহলে সেম মানে আঠারো তিরিশ হাজার বাইয়ে গেলেন যদি না উঠে তখন বলবে যে দালাল আপনারা বিভিন্নভাবে বোঝাবে যে হইতেছে না এটা সেটা একটু টাইম লাগবে তো নেক্সট ইয়ার ওরা নেক্সট ইয়ার ওরা আবার অ্যাপ্লাই করে নেক্সট ইয়ারে যদি হয়ে যায় তাহলে তো হয়ে গেল না হয়ে গেলে এরা আবার পরের বছর অ্যাপ্লাই করে দুই তিন বছর এইভাবে টাকাটা ঘুরায় যদি হয়ে যায় তাহলে তো এরা পনেরো লাখ টাকা পাওয়া গেলে এদের এক টাকা খরচ করতে হয় না এই জায়গায় পনেরো লাখ টাকা তো জায়গায় ক্যাশ তাহলে পনেরো লাখ টাকা নিবে তারপরে আপনার প্লেন টিন ভাড়া এগুলো কয় টাকা দশ লাখ টাকা বারো তেরো লাখ টাকাই লাভ করে ঠিক আছে এইভাবে দালাল চক্রেরা দালালের যে চক্র আছে এরা কিন্তু এইভাবে এই প্রফিটটা করে তো আপনি যদি দালালদের অ্যাভয়েড করে আপনি যদি নিজের যে অ্যাপ্লিকেশানটা করতে চান তাইলে কিন্তু আপনার অনেকগুলা টাকা হিউজ পরিমাণ একটা অ্যামাউন্ট কিন্তু আপনার বাইচ হাজার যেতেছে ঠিক আছে আপনার জাস্ট প্লেন বাড়াটা জাস্ট লাগবে তারপরেও আপনি যখন ইটালিতে চলে যাবেন কোম্পানি আপনার বেতন মানে বেতনের সাথে এক প্লেন বাড়া দিয়ে দিবে ঠিক আছে এটা কোনো চিন্তা করার কোনো কিছু নেই তো আমি আপনার আপনাদের প্রসেসটা দেখাবো যে কীভাবে আপনারা এগ্রিকালচার ভিসার জন্য অ্যাপ্লাই করবেন ঠিক আছে তো আমার কথা আমার ভিডিওটা শেষ না হওয়া পর্যন্ত আশা করি মনোযোগ দিয়ে শুনবেন কারণ আপনাদের উপকারে আসবে
ঠিক আছে আমি কিন্তু আপনাদের উপকারের জন্য এই ভিডিও বানাই ঠিক আছে আপনাদের ভালোর জন্য আপনারা যাতে সব কিছু ইজিলি যাতে বুঝতে পারেন হ্যাঁ আপনাদের হেল্প করার জন্য আপনাদের অ্যাসেস্ট করার জন্য আমি ভিডিওগুলো তৈরি করি তো ভিডিওটা কাইটা কাইটা দেখবেন না স্কিপ করে দেখবেন আপনারা হ্যাঁ একটু জেট কথাগুলো শুনবেন ফার্স্ট টু লাস্ট ভিডিওটা দেখবেন ঠিক আছে তো আমি চলে আসি যে কীভাবে আপনারা ভিসার জন্য অ্যাপ্লাই করবেন অ্যাপ্লিকেশান এগ্রিকালচার ভিসার জন্য কীভাবে অ্যাপ্লিকেশানটা করবেন অনলাইনে তো বন্ধুরা আপনারা ইতিমধ্যে স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছেন যে পেজটা আমি যেটা কথাক্ষণ বলছি যে এখানে আপনারা অনলাইনে অ্যাপ্লিকেশানটা করবেন হ্যাঁ আপনারা দেখতে পাচ্ছেন ইতিমধ্যে পেজটা স্ক্রিনে চলে আসছে তো আপনাদের সুবিধার্থে আমি সবগুলো অ্যাট ও জেট দেখানোর চেষ্টা করতেছি তো ভিডিও ডিসক্রিপশানে আমি এই পেজের যে লিঙ্ক এই সাইটের যে লিঙ্কটা আমি ভিডিও ডিসক্রিপশানে দিয়ে দিব আপনাদের সুবিধার্থে যাতে আপনারা এখান থেকে ওপেন করে আপনারা আপনাদের অ্যাপ্লিকেশানটা জমা করতে পারেন আপনাদের সুবিধার জন্য আমি দিয়ে দিতেছি তো দেখেন এইখানে পেজটা যখন আপনারা ওপেন করবেন তো ওপেন করার সাথে সাথে কিন্তু পেজটা চলে আসবে এখানে কিন্তু এটা কিন্তু ইটালিয়ান ভাষায় পেজটা আসবে মানে এখানে যেই লেখাগুলো সবগুলো ইটালিয়ান ল্যাঙ্গুয়েজে থাকবে তো আপনাকে কি করতে হবে আপনাকে পেজটা ট্রান্সলেট করে নিতে হবে ঠিক আছে তো আপনারা কম্পিউটারে যে কিছু ব্রাউজার আছে যে ব্রাউজার দিয়ে আপনারা পেজগুলো ট্রান্সলেট করতে পারবেন অটোমেটিক ট্রান্সলেট হয়ে যাবে ইটালিয়ান টু ইংলিশে আপনারা ট্রান্সলেট করতে পারবেন আপনারা বাংলাতেও ট্রান্সলেট করতে পারবেন যে ব্রাউজারগুলোতে এই সুযোগ সুবিধাগুলো আছে তো এইগুলো আপনারা ইনস্টল করে নেবেন লেটেস্ট ব্রাউজারগুলো আমি গুগল ক্রোমি ইউজ করতেছি তো ঠিক আছে তো দেখেন আমি কিভাবে কাজটা করি আপনারা মনোযোগ দিয়ে আমার এখানে দেখেন লক্ষ্য করেন দেখেন আমি অলরেডি পেজটা ট্রান্সলেট করে নিছি হ্যাঁ আমরা এতক্ষণ এইটা নিয়ে কথা বলতে নিছিলাম হ্যাঁ আমরা এতক্ষণ এটা নিয়ে কথা বলতেছিলাম দেখেন এখানে দেখেন এখানে অলরেডি দেওয়া আছে হুম নাইন এম ওপেন ফ্রম নাইন এম অন জানুয়ারি থার্টি ওয়ান ওকে বোথ টাইপ অফ দিস মডিউলস উইল বি অ্যাভেলেবল আনটিল ডিসেম্বর থার্টি ওয়ান টু থাউজেন্ড এইটিন তো আপনার জানুয়ারি টু থাউজেন্ড সরি জানুয়ারি থার্টি ফার্স্ট জানুয়ারি থেকে থার্টি ফার্স্ট ডিসেম্বর পর্যন্ত এই ইয়াটা ওপেন থাকবে সুযোগ সুযোগটা ওপেন থাকবে আপনি অ্যাপ্লিকেশান এই সময়টার মধ্যে আপনাকে করতে হবে তবে যেহেতু এটা লটারি বেসিস আপনি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব চেষ্টা করেন যে অ্যাপ্লিকেশানটা করার জন্য আর এটা নিচে দেখেন পুরো ডিসক্রিপশান দেওয়া আছে এ টু জেড এ টু জেড ক্লিয়ারলি মেনশন করা আছে আপনারা এখান থেকে এটা নিয়ে একটু রিসার্চ করে নিতে পারেন ঠিক আছে আপনারা এগুলো পয়রা একদম ভালোভাবে বুঝা তারপরে কীভাবে অ্যাপ্লাই করতে হবে এখানে পুরো ডিটেলস লেখা আছে ঠিক আছে আর এখান থেকে আপনারা যদি স্টাডি করেন এটা নিয়ে একটু স্বল্প সময় তাহলে কিন্তু আপনারা ব্যাপারটা বুঝে যাবেন যে ক্লিয়ার হয়ে যাবে কনসেপ্টটা যে কীভাবে আপনারা কী করবেন ঠিক আছে ঠিক আছে তো এবার চলে আসি যদি আমরা ফর্মের কথা বলি ঠিক আছে ফর্মগুলো কোথায় পাবেন ঠিক আছে তো দেখেন এখানে যে উপরের দিকটা দেখেন বাম পাশের কর্নারে রেজিস্টার একটা অপশান আছে ঠিক আছে তো আপনাকে ফার্স্ট অফ অল আপনাকে কী করতে হবে অ্যাপ্লিকেশনের জন্য আপনাকে এখানে একটা অ্যাকাউন্ট খুলতে হবে রেজিস্টার করতে হবে আপনার ইমেল আইডিটা ঠিক আছে তো রেজিস্টারে যখন আপনি ক্লিক করবেন সাথে সাথে আপনার এখানে একটা নতুন একটা পেজ ওপেন হবে সেইখানে আপনি আপনার ইমেল আইডি পাসওয়ার্ড এবং কনফার্ম পাসওয়ার্ড দিয়ে আপনি সাবমিট করবেন করার পরে আপনার যে ইমেল আছে ইমেল আইডিতে একটা ভেরিফিকেশান লিঙ্ক যাবে ঠিক আছে তো ওই লিঙ্কটাতে আপনি ক্লিক করে আপনি আপনার ইমেল আইডিটা ভেরিফাই করে নেবেন তো এইখানে আপনি যখন এই যে ব্যাপারটা আছে দেখতেছেন রেজিস্টারের নিচে যে লগ ইন অপশানগুলো আছে আপনি যখন ওইখানে আপনার ইমেলটা ভেরিফাই হয়ে যাবে আপনি আপনার এখানে ইমেল আইডি প্লাস পাসওয়ার্ড দিয়ে আপনি এখানে লগ ইন করতে পারবেন করার পরে আপনি সব কিছু আপনি এখানে পাওয়া যাবেন আপনার যে ভিসা সাবমিশনের যে ফর্ম এভরিথিং ইউ উইল বি দেয়ার হ্যাঁ আপনার সব কিছু এখানে থাকবে আপনি জাস্ট ফলো করে নেবেন ইনস্ট্রাকশানগুলো কী কী বলতেছে এগুলো জাস্ট ফলো করে আপনি ফর্মটা সাবমিট করে দেবেন ঠিক আছে আর যদি আমরা জব সার্চের কথা বলি তাইলে আপনারা আমি বলবো যে আপনাদের যদি ইটালিতে কোনো রিলেটিভ থাকে আপনাদের কোনো ফ্রেন্ড সার্কেল হয়তো বা কোনো ফ্যামিলি মেম্বার যারা আপনাকে এই ব্যাপারে হেল্প করতে পারে ফিজিক্যালি তো সে আপনি আপনি ওই আপনার ফ্রেন্ড সার্কেল এবং ফ্যামিলি মেম্বারদের কাছ থেকে সেই হেল্পটা নিয়ে নেবেন ঠিক আছে আপনার নিজের জন্য তো ঠিক আছে আপনার এইভাবেও জবটা গ্যাদার করতে পারেন যদি আপনারা ওই কোটা সিস্টেমে না যান যদি আপনারা কোটা সিস্টেমে না যান মানে আপনার লটারিতে যাইতে যাচ্ছেন না 
যে না আসলে লটাই দিয়ে গিয়ে আমার হয় কি না হয় সেটাও একটা ব্যাপার আছে যে আপনার না হওয়ার সম্ভাবনাও থাকতে পারে তো টেনশন না তো আপনারা যদি টেনশনটা অ্যাভয়েড করতে চান তাইলে আপনারা যদি আপনার কোনো ফ্রেন্ড সার্কেল হয়তো বা আপনার ফ্যামিলি মেম্বার যারা ইতিমধ্যে ইতালিয়া আছে হয়তো বা আপনার কোনো রিলেটিভ যারা ইতিমধ্যে ওইখানে আছে তো এরা কিন্তু ফার্ম কর্মকর্তাদের সাথে কথা বইলা ওইখান থেকে ভিসা হয়তো বা আপনার কন্ট্রাক্ট নিতে পারে হ্যাঁ ওইখান থেকে নেওয়া যেতে পারে নেওয়া আপনাকে ডিরেক্টলি পাঠাইতে পারে ওইটাও হইতে পারে হ্যাঁ তো আপনারা আরেকটা কাজ করতে পারেন যেহেতু আমরা অনলাইনে থাকি আমাদের সাপোজ আপনারা ওইখানে কেউ নাই ইটালিতে আপনার কোনো রিলেটিভ নাই কোনো ফ্রেন্ড সার্কেল নাই তো আপনি কি করবেন তখন আপনার তো রিলেটিভ নাই তখন আপনার কি করণীয় তো আপনি তখন অনলাইনে আপনার যে সিবি আছে আপনার যে কারিকুলাম ভিটা আছে জীবন বৃত্তান্ত আপনি এটা অনলাইনে সার্চ অনলাইনে আপনি অ্যাপ্লাই করতে পারেন বিভিন্ন জব সাইট আছে হ্যাঁ জব সাইটগুলোতে আপনি অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট করে ক্রিয়েট করে আপনি জব পজিশনের জন্য জবের জন্য অ্যাপ্লাই করতে পারেন তো সেই ক্ষেত্রে একটা ইতি মানে ভালো দিক ওইখান থেকে অনেক সময় সেভেন্টি পার্সেন্ট এইটি পার্সেন্ট এরা যদি আমার সিবিটা চেক করবে করবে করে যদি আপনার সিবিটা পছন্দ হয় তাহলে কিন্তু এরা ওইখান থেকে আপনাকে ডিরেক্ট ইনভাইটেশন লেটার দিয়ে আপনার জন্য জব অফার দিয়ে দেবে ঠিক আছে তো আপনি কোন সাইটগুলো ইউজ করবেন একটা হ্যাঁ ইতিমধ্যে স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছেন এটা হচ্ছে ইন্ডেট হ্যাঁ ইন্ডেট এটা খুব জনপ্রিয় সাইট এটার অ্যালেক্সা র্যাঙ্কিংও খুব বেশি এটা খুবই জনপ্রিয় সাইট আপনি এটার মধ্যে অ্যাকাউন্ট করে আপনি ট্রাই করতে পারেন ঠিক আছে এখান থেকে ভালো কিছু আপনি আশা করি পাওয়া যাবেন হ্যাঁ যারা যাদের কম্পিউটার নাই তারা কিভাবে কাজ করতে পারবেন ইন্ডিয়াতে কিভাবে আপনার সিবি আপলোড করবেন হ্যাঁ তো সেই ক্ষেত্রে আপনারা করতে পারেন যে আপনার একটা সাইবার ক্যাফে যেতে পারেন হয়তো বা আপনি আপনার কোনো ফ্রেন্ডের কাছ থেকে আপনার ইন্ডিয়াতে আপনার একটা প্রোফাইল ক্রিয়েট করে নিতে পারেন আপনার একটা অ্যাকাউন্ট তৈরি করে নিতে পারেন তারপর ইন্ডিয়াতের অপ যে অ্যাপসটা সেটা আপনার প্লে স্টোরে থেকে ডাউনলোড করে নিতে পারবেন এই মোবাইল তো স্মার্টফোন তো সবার হাতে হাতে আছে ইন্টারনেট তো সবার হাতে হাতে আছে তো আপনারা ওই প্লে স্টোর থেকে ইন্ডিয়ার যে সফটওয়্যারটা আছে ইন্ডিয়া ডট কম ওইখান থেকে ইন্ডিয়াতে যে সফটওয়্যারটা সেটা আপনারা মোবাইলে ডাউনলোড করে নিতে পারেন তারপরে আপনারা মোবাইলে লগ ইন করে আপনারা যখন ফ্রি থাকেন ফ্রি টাইমে আপনারা সাপোজ কোনো কাজ করতেছেন না শুয়ার হইছেন হয়তো বা ঘুরতেছেন হয়তো বা গাড়িতে আসেন ওই সময়টা আপনি জাস্ট এটাতে ওপেন করে নতুন নতুন যে জবগুলো আছে এগুলো দেখলেন একটু ভিজিট করলেন ওইখানে যেই জব অ্যাপ্লিকেশানের যে প্রসেস আছে অ্যাপ্লাই ফর দিস জব হুম ওইখানে আপনি আপনার সিবিটা ড্রপ করতে পারেন আপনি অনলাইনে অ্যাপ্লিকেশান আপনার মোবাইলে আছে আপনি এটা অনলাইনে আপনি সাবমিট করতে পারেন তো আপনার সব কিছু কিন্তু ইজি হয়ে যেতেছে ব্যাপারটা আপনি অনলাইনে আপনার জবের জন্য অ্যাপ্লাই করতে পারেন তো এখানে বড় কোনো কিছু নাই কোনো কিছুই সব কিছুই কিন্তু ইজিলি আপনি যদি ঠিকঠাকভাবে সব কিছু ফলো করেন আমার ইনস্ট্রাকশন করলে আপনার যদি কম্পিউটার নাই হ্যাঁ হইতেই পারে আপনার কাছে কম্পিউটার নাই থাকতে পারে অথবা আপনি কম্পিউটার চালাতে পারেন না বাট মোবাইল তো আসে অবভিয়াসলি তো মোবাইলেই সফটওয়্যারটা ডাউনলোড করে নেন তারপরে আপনি এই যে সফটওয়্যারের মধ্যে যে জবগুলো আসবে নতুন নতুন এগুলোতে আপনি আপনার সিবি ড্রপ করে আপনি জবের জন্য অ্যাপ্লিকেশান করতে পারেন খুব ইজিলি ইজি প্রসেস মোবাইল থেকে আপনারা কিন্তু ইজিলি কাজটা করে নিতে পারতেছেন জাস্ট ওপেন করবেন ওপেন করার পরে অ্যাপ্লাই জব অ্যাপ্লাই জব অ্যাপ্লাই জব যে জায়গায় যে জায়গায় পাইবেন আপনার সিবিটা অ্যাটাচ করে পাঠাই দেবেন জাস্ট ঠিক আছে তো আপনাদের সুবিধার্থে আমি অনলাইনের যে ইটালিয়ান যে জব সাইট আছে যে সেই জব সাইটগুলো বেশ কিছু জব সাইট আমি আমার ভিডিও ডিসক্রিপশান দিয়ে দিব আপনাদের সুবিধার্থে তো আপনারা ওইখানে ভিজিট করে আপনারা আপনাদের সাধ্য মতো আপনারা চেষ্টা করবেন আপনারা ভিজিট করে আপনারা জাস্ট স্টাডি করবেন রিসার্চ করবেন ওইখানে আপনাদের সিবি ড্রপ করবেন ইনশাল্লাহ আপনাদের ভালো কিছু একটা হয়ে যাবে ঠিক আছে মানুষ কিন্তু ট্রাই করতে সমস্যা কি ভাই আপনি যে সময়টা আপনি ইউটিউবে কাটাবেন আপনি এই সময়টা এটার পিছনে দেন হ্যাঁ নিজের জন্য কিছু করেন না এটা এটা তো এরকম না যে আপনি হার্ড ওয়ার্ক করতেছেন জাস্ট ওই সময় নিলেন দশ মিনিট বিশ মিনিট আধা ঘন্টার সময় দেন ডেইলি ঠিক আছে গান শুই না যে সময়টা পাস করবেন লাইফে চেঞ্জ করার জন্য সেই সময়টা কাজে লাগান লাইফে ভালো কিছু করার জন্য সেই সময়টা কাজে লাগান আধা ঘন্টা সময় দেন আধা ঘন্টা যদি আপনার জন্য বেশি হয়ে যায় তাহলে আপনি পনেরো মিনিট সময় দেন পনেরো মিনিটে আপনি মিনিমাম বিশটা জব অ্যাপ্লিকেশান করতে পারবেন ঠিক আছে তো আপনি জব অ্যাপ্লিকেশানটা যখন করবেন তখন কিন্তু এদের যে যারা জব পোস্টগুলো করছে অ্যাডমিন এদের কাছে কিন্তু সিবিটা চলে যাবে তখন কিন্তু তারা যদি দেখবে যাচাই বাছাই করবে আপনার সব কিছু যদি ঠিকঠাক থাকে ইনশাল্লাহ এরা কিন্তু আপনাকে জব অফার করবে এবং আপনার জন্য ইনভাইটেশান লেটার পাঠাবে ঠিক আছে তো আজকে এই প
কোনো কোনো ধরনের আপনাদের কনফিউশন কোনো জিনিস বুঝতে পারতেছেন না অবশ্যই কমেন্টসে জানাবেন আমি রিপ্লাই দেওয়ার চেষ্টা করব এবং আপনাদের কমেন্টস অনুযায়ী আমি পরবর্তীতে ওই অনুযায়ী আমি কিন্তু ভিডিও বানাবো সাপোজ আপনি হয়তো বা আপনার আপনার মনে হইতেছে যে আপনি বুঝতেছেন না ক্লিয়ারলি আপনার দরকার নাই আপনার ইতালিতে এগ্রিকালচার ভিসা যাওয়ার দরকার নেই এগ্রিকালচারের অন্য কোনো ভিসা তারপরে আপনি পুল এন্ডে ওয়ার্কের ওয়ার্কিং ভিসা অথবা এগ্রিকালচার ভিসা যেতে চেতেছেন হ্যাঁ তাহলে কিন্তু আমি ওই কমেন্টসে যখন করবেন তখন কিন্তু আমি ওই হিসেবেই যত বেশি কমেন্টস হবে কমন কমেন্টস সাপোজ আপনি পুল এন্ডের যদি কমেন্টস বেশি হয় তাহলে কিন্তু আমি পুল এন্ড নিয়ে ভিডিও বানাবো ঠিক আছে তো আশা করি ভালো থাকবেন সবাই ভালো থাকবেন আজকে এই পর্যন্তই তো বোঝানোর চেষ্টা করছি আমি আমার সাধ্য মতো আমার লেভেল থেকে ঠিক আছে তো যদি বুঝতে না পারেন অবশ্যই কমেন্টস করবেন আজকে এ পর্যন্তই আসি আর যারা আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করেন নাই অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে যে বেল আইকন আছে সেটাতে ক্লিক করে রাখবেন যাতে পরবর্তী ভিডিও পোস্ট করার সাথে সাথে আপনাদের মোবাইলে চলা যায় ঠিক আছে তো ভিডিওটা শেয়ার করবেন ফেসবুকে যাতে ইনফরমেশনগুলো যাদের দরকার তাদের তাদের কাছে পৌঁছায় যায় খুব ইজিলি ঠিক আছে কারণ ভিডিওতে ভিউ হইতেছে না আপনারা তো ভিডিওগুলো এত কষ্ট করে আমার নাই আপনারা ভিডিওগুলো ঠিকঠাক শেয়ার করতেছেন না তো ভিডিওতে ভিউ আসতেছে না ঠিক আছে এটা মানুষের কাছে ঠিকঠাকভাবে প্রচার হইতেছে না তো প্রচার না হইলে তো আসলে এত কথা বইলে তো লাভও নাই ঠিক আছে আপনারা ঠিকঠাকভাবে ভিডিওটা শুনবেন দেখবেন প্লাস শেয়ার করবেন ফেসবুকে এবং আমার চ্যানেলটা যারা সাবস্ক্রাইব করেন নেই সাবস্ক্রাইব করে নেবেন ঠিক আছে পরবর্তী আপডেট পাওয়ার জন্য তো অনেক কথা বলে ফেললাম ভিডিওটা অনেক লম্বা হয়ে গেছে যদিও এত লম্বা করার ইচ্ছা ছিল না সংক্ষেপে বলার চেষ্টা করছিলাম বাট আমি আসলে আমি সংক্ষেপে কোনো কিছু বলতে পারি না কারণ সংক্ষেপে যদি বলতে চাই তাহলে আপনারা কিছুই বুঝবেন না ঠিক আছে তো আপনাদের বোঝানোর জন্য ভিডিওটা টোয়েন্টি সিক্স মিনিট প্লাস হয়ে গেছে তো আর দীর্ঘায়িত করতে চাচ্ছি না আজকের মতো এখানেই ইনশাল্লাহ খুব তাড়াতাড়ি পরবর্তী ভিডিও নিয়ে আপনাদের মাঝে হাজির হয়ে যাব ঠিক আছে সেই পর্যন্ত ভালো থাকবেন সবাইকে আসসালামু আলাইকুম